गुड मर्निंग स्वागत जाना तुम्हारे हमार चल नो वेयर बाट नाउ हियर हमें तुम्हारे फ्रेंड प्रलय एम रही पोखड़ा नेपाले थार्टी फार्स्ट डिसेम्बर बाट आज के मन भारक्रांत कारण आज के अभी पोखड़ा झेड़े बैरिए जा आज के दिन जे दिन लोके पोखड़ा थकते आसे एंड आई एम लिविंग हमार डान दिखे एख लेक देख देख वही देखो लेक झेड़े हमें बैरिए जा टूरिस्ट बस स्टैंडर उद्देश्य जेखने जो टूरिस्ट बस अपेक्षा कर सराहा नहीं जाए बड़िए पड़ल हस्टेल लोकेद के टाटा बड्ड भलो होस्टेल छो एम्बियस भलो लोक भलो सबाई खूब भलो दे आर अट प्रफेशनल बाट खूब भलो यही हलो गए पोखड़ार टूरिस्ट बस स्टैंड एखे पर 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 विभिन्न कम्पानी टूरिस्ट बसगुलो दाड़ी रही है देखते भलोक देख और तो यही हलो गए पर 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 टूरिस्ट बसगुलो दाड़ी आज विभिन्न विभिन्न कम्पानी रेनबो एडभेर ट्रावल्स एदी के जमन दाड़ी रही है सुईफ्ट हलिडेज ए रखम पर 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 दाड़ी रही है एक भलो बस आसे से जगदम्बा ट्रावल्सर जेटार पूरा सोफा सीट थे जो से अवेलेबल नहीं देखते और हमें जाजोग ट्रावल्सर बस ये दाड़ी रही है यहाँ हमारे बसटा उठे जाब बस चलो बस उठी लाच ब्रेके और जो बस तुम्हरा छेतवान जो चाहो पोखड़ा थे तेल कन्टैक्ट नम्बर गो सामने देव आज है एक बार देखिए दीची सो यो हे कन्टैक्ट नम्बर संजोग ट्रावल्स प्राइट लिमिटेड एन जाब नीचे तो ये हमारे लाच ब्रेक पॉइंट लेट सी कि खावा जाए हाँ एन बजे बारोटा एक बारे खबर मेनूगुल देखे ना शुद्ध असाधारण दीदी एतगुल खाब ना हमें जस्ट चिकेन चाउम खाब असाधारण बीज भलो बनाया चाउमिन तो ये खाची चिकेन चाउम देखते तो खूब भलो खे देख नील दूस नेपाली रुपीज दूस खेनी आज दस मिनट मध्य गाड़ी छेड़े देवे शेषे साढ़े छटार समय इसे पूछे सराहा चेतवने खूब कम खरचर एक छोट होटेल नहीं होटे बला जाए ना नहीं कारण आज के थार्टी फार्स्ट नाइट सबकिछर प्रचंड मात्रातरिक्त तो दाम ठीक है जे होटेलटा कथा कल के जे हाँ हमें आज जरा पंद्रह टाको तरा आज के चाहिए आढ़ाई हज़ार टाक तीन हज़ार टाक तो जेटा क्षमतार बहरे तो हमें इसे एक छोट लजे जो क्रोकोडाइल लज बोले 
নাম এখান থেকেই আমি জঙ্গল সাফারির বুকিংটাও করে নিয়েছি জঙ্গল সাফারির বুকিংয়ের জন্য ওরা নিচ্ছে এক হাজার টাকা ন্যাশনাল পার্কের এন্ট্রি ফি যেটা লাগেই আর আড়াই হাজার টাকা নিচ্ছে ঘুরতে ঠিক আছে আর আমার এই স্টেটার জন্য নিচ্ছে ছশো ছশো টাকা ছশো টাকা নিচ্ছে এই রুমটার জন্য খুব বেসিক রুম আমি বলবো খুব বেসিক রুম আর জেনারেলি এখানের যে লজগুলো আছে লজগুলোতে এই টাইপের রুম হয় টাকা বাড়ালে জিনিসটা আরও ভালো হয় তো রুমটার টুকটা একবার দিয়ে দেবো আর কালকে সকালে চলে যাব কোথায় জঙ্গল সাফারিতে তো এটা হলো মেনলি এই রুমটাতে ঢোকার দরজা এখানে সুইচেসগুলো দেওয়া আছে লাইট জ্বলছে দুখানা আর এদিকে একটা বেড রয়েছে আর এদিকে আর একটা বেড রয়েছে যেখানে আমার জিনিসগুলো রাখা রয়েছে এখন এখন ছোট 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 এরকম জালনাগুলো রয়েছে এখানে মশারিগুলো দেখতে কিন্তু ভারী অদ্ভুত ঠিক গোল হয়ে রয়েছে তো যদি এটাকে তোমরা খোলো হোকটাকে পুরো গোল হয়ে খুলে যাবে আর ওপরে রয়েছে এরকম বাঁশ আর বেতের ছাদ সাথে একটা ফ্যান তো একদম মোটামুটি বেসিক রুম একটা এখানে ডাস্টবিনও রয়েছে যদি দুটো বেড আমার দরকার নেই আমি শোব এই বেডটাতেই আর একটা মশা তাড়ানো ধূপ আর লজের বাইরের এনভায়রনমেন্টটা কিছুটা এরকম যে দেখতে পারো এরকম খড়ের ছোট 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 আড্ডা মারার জন্য জায়গা বানানো হয়েছে আর ওই পাশে পাশে ছোট্ট ছোট্ট ঘর রয়েছে সেম ওই দিকের ঘরগুলো একটু ডিলাক্স ঘর এই সৌরাহা জায়গাটা আমি যখন আগে এসছিলাম তখন এরকম ছিল না কিন্তু এত বিশাল ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে এটাই থামেল যাই হোক হতে পারে সেটা একত্রিশে ডিসেম্বর বলেও সো আমার তো বিশেষ কিছু করার নেই এখানে আমার কালকে জঙ্গল সাফারি আছে সকাল সকাল তো আমাকে শুয়ে পড়তে হবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি এখন চেতোয়ানে বাইরের পরিস্থিতি পুরো কুয়াশা ঘেরা সকাল কালকে রাতে এইখানটায় আমাদের বন ফায়ার হয়েছিল কিছু বার্বিকিউ চলছিল তো সেই আগুন এখনও চলছে আর কুয়াশা পুরো কুয়াশা এই ছোট 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 লজগুলো রয়েছে এখানে বসে লোকেরা আড্ডা মারে খড়ের ছাউনি দেওয়া ওই দিকে ডিলাক্স রুমগুলো যেগুলো রাতের বেলাও দেখিয়েছিলাম ওই দিকে আমার রুম এদিকে পরপর আরও দুটো রুম পুরো গ্রামের মতো একটা পরিবেশ নিচে পাথর বেছানো রাস্তা আর বাগান দেখো শুধু জাস্ট অসাধারণ দেখতে লাগছে মানে অন্ধকার হয়ে গেছে কুয়াশার জন্য এমনি সময় কিন্তু এই সময় সূর্যের আলো প্রায় ভালো মতোই ফুটে যায় এখন পুরো অন্ধকার ওই দিকে জীবগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে সব যাওয়ার জন্য জাঙ্গাল সাফারির জীবগুলো কিছুটা এরকম হয় তো এরকম করে মোটামুটি দশ বারো জনের বসার ব্যবস্থা থাকে আর এটা হচ্ছে আমাদের লজটা যেটা দেখালাম এটা হচ্ছে রিসেপশানটা তো একটা ইনফরমেশান আমি তোমাদেরকে জানিয়ে রাখবো যেটা জানানো খুব জরুরি সেটা হচ্ছে গিয়ে এই জঙ্গল সাফারির খরচাটা কত তো প্রথমত তো এক হাজার নেপালি রুপিস হচ্ছে গিয়ে চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্কে ঢোকার এন্ট্রি ফি এটা মাথায় রাখবে যাই করে নাও তোমাকে এক হাজার নেপালি রুপিস দিতেই হবে ঠিক আছে সেকেন্ড এখানে আলাদা আলাদা রকমের সাফারি হয় ঠিক আছে একটা হয় এলিফ্যান্ট সাফারি যেটার খরচা খুব বেশি না শেয়ারিংয়ে করলে মোটামুটি হয়ে যায় ঠিক আছে আমার এইটার ব্যাপারে খুব একটা আইডিয়া নেই দ্বিতীয় হয় জিপ সাফারি যেটা দু ঘন্টা চার ঘন্টা আট ঘন্টা ধরে হয় যেগুলো দু ঘন্টার জন্য দু হাজার টাকা নেয় চার ঘন্টার জন্য আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা নেয় আবার আট ঘন্টার জন্য সেটা হয়ে যায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা নেক্সট আসে তোমার কনি নৌকায় করে রাপ্তি রিভারে ঘোরাবে তো এই রকমের সাফারি হয়ে থাকে আরেকটা হচ্ছে সব থেকে ইন্টারেস্টিং যে সাফারিটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াকিং সাফারি তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন আপ টু সাত দিন অব্দি ওয়াকিং সাফারি হতে থাকে এটা সব থেকে বেশি খরচ সাপেক্ষ পাঁচ ছ হাজার টাকা আট হাজার টাকা করে নেয় সাথে তোমার দুটো গাইড থাকবে একজন সামনে একজন পেছনে লাঠি হাতে জঙ্গলে যাতে কোনো বিপদ না হয় যদিও লাঠি দিয়ে কতটাই আর বাঘ তাড়ানো যায় বাঘ খুব রেয়ার একশো না একশো কুড়িটার মতো রয়েছে এখানে বাঘ বাঘ খুব রেয়ার তবে টোটাল যত পাখি আছে সারা পৃথিবীতে পাখির প্রজাতি আছে সেই প্রজাতির এইট পারসেন্ট এই চিতওয়ান চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্কে এরিয়াতে রয়েছে বিশাল বড় ব্যাপার তো এখন বেরিয়ে গেছি লজ থেকে হাঁটতে হাঁটতে এখন নদীর ধারে যাব এখান থেকে দু মিনিট লাগে বেশি না তিনশো মিটারের মতো হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে গিয়ে তারপর কুনি করে নৌকা পার করে ওপারে জঙ্গলে চলো বাকিটা দেখাই হেঁটে হেঁটে চলেছি এখন 
নদীর ধারে রাপ্তি রিভারের পাশে ওখান থেকে পার করতে হবে আর কুয়াশা ভরা রাস্তা জানি না বাঘের দেখা পাবো কিনা এই পরিস্থিতিতে চলো তো এখানে হাসতে না হাসতেই একটা রাইনোর দেখা পেয়ে গেছি একটা জুম ইন করি এই দেখো ছুঁয়ে রয়েছে বাছা ধন ঠান্ডার মধ্যে বেশ ভালো তো সকাল সকাল একটা গন্ডার দর্শন করিয়ে দিলাম রাইনো আর আমার পাশে পাশে চলেছে আমাদের গাইড ভাইয়া ভাইয়া আপনার নাম বাতাই তিলক সো তিলক ভাইয়া উইল গাইড আস থ্রু দ্য জাঙ্গল বাঘ দেখা যায় কি না দেখা যাক চান্সেস ফিফটি ফিফটি বলছে লেট সি বাট ওয়াক দেখতে গেলে ওয়াকিং সাফারি ইজ দি বেস্ট সো এবার নৌকায় চেপে ওই পারে স্টার্ট হয়ে গেছে পেছনে মাঝি ভাই টানছে আর কুয়াশার মধ্যে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না একদম পাশে জল বেরিয়ে গেছে ডাঙা ছেড়ে বেঁচে ফিরেছি তো জীবগুলোর কাছে এসে গেছি যে চাইঙ্গে ও কারবি পাইং তো এতক্ষণ কথা হচ্ছিল আমাদের একা ঘুরতে আসা নিয়ে বেটার নাকি না তো এখানে পর 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 জীবগুলো রয়েছে আর আগে আমাদের গাইড হাঁটছেন ল্যাটসি চলো জিপে উঠব ও গাড়িতে উঠে গেছি ল্যাটসি সামনের সিটটা চলো আগে উঠে গেছি তো চেপে পড়েছি জিপে এখন যাবো জঙ্গলের ভেতরে তো আমার জিপ মেটস তো এভরিওয়ান ইজ এক্সাইটেড লেটসি চলো যাই like uh, we are going to cross men the grassland sal forest and river and forest unless see our club okay <coughs> what do you see and especially the park so there's a watch tower you can take a try gore dekha jete pare ar aro deep forest er dike giye cholechi kapte kapte নশো বাহান্ন দশমিক ছয় তিন স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে এই চিতোয়ান ন্যাশনাল পার্ক গাইড ভাই সবসময়ই আমাদেরকে বলে দিচ্ছিলেন কোনটা কোন গাছ এবং কোনটা কোন জঙ্গল সাফারি শুরু হওয়ার মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম চিতল হরিণ ওই ওপরে বাঁদর আছে এটাকে লাঙ্গুর বলে দুটো জিনিসের দেখা পেলাম হরিণ অ্যান্ড বাঁদর কুয়াশাচ্ছন্ন ঘন জঙ্গলের মধ্যে 
সাফারি করার এরকম অনবদ্য অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এটাই প্রথম এখানে জঙ্গলের আওয়াজ পাখিরা ডাকছে আলাদা আলাদা আওয়াজে হরিণদের আওয়াজে একটু আগে শুনতে পেয়েছিলাম এখানে আমাদের গাড়ি একটু দাঁড়িয়েছে এখানটায় একটা ঘড়িয়াল রিজার্ভ আর টাই টার্টাল রিজার্ভ রয়েছে এখানে একশো টাকা করে টিকিট কেটে ঢুকতে হচ্ছে আর গাছ থেকে না যে কুয়াশাগুলো আছে সেই জলগুলো টপ 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 করে পড়ছে অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা কুয়াশা ভরা জঙ্গল রোদের আলো আস্তে আস্তে আসছে অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা তোমরা যদি নেপালে আসো না শীতবার ন্যাশনাল পার্কে অবশ্যই একটা জঙ্গল সাফারি নিও যদি বাজেট বেশি হয় আর সময় বেশি থাকে না জিপ সাফারি না তাহলে ওয়াকিং সাফারিটা নিও খুব ভালো হয় মানে সব কিছু ডিটেলে দেখতে পারবে তোমরা জিপ সাফারিটাও খুব ভালো বেশ ভালোভাবেই দেখাচ্ছে অনেকগুলো দেখতে পেলাম অনেকগুলো বন্য প্রাণী দেখতে পেলাম ময়ূর তো খুব ভালো মতো দেখতে পেলাম চিতল হরিণ দেখতে পেলাম স্লথ বিয়ারটা তোমাদেরকে দেখাতে পারলাম না খুব ফাস্ট বেরিয়ে গেল ঘড়িয়াল দেখতে পেয়েছি সেটা অনেক দূরে ছিল তো সেরকম দেখাতে পারিনি গন্ডার তো তোমাদেরকে দেখালাম গন্ডার তো এখানকার স্পেশালিটি ওয়ান হর্ন রাইনো হু বেশ ভালোই লাগছে বেশ ভালো লাগছে আর অনেক পাখি রয়েছে এখানে বলে রাখা ভালো টোটাল ওয়ার্ল্ডে যত যত প্রজাতির পাখি রয়েছে তার এইট পারসেন্ট এই নেপালে পাওয়া যায় সো দ্যাট ইজ দ্য থিং খুব ভালো লাগছে জায়গাটায় এসে আমার পেছনে আর্মির লোকেরা রয়েছে সামনে আর্মির লোকেরা রয়েছে তারা হেঁটে হেঁটে আসছে বেশ ভালো বেশ ভালো এবার দেখা যাক আর কি দেখায় বাঘ মামার দেখা কিন্তু এখনও পাইনি জানি না পাবো কিনা এখানে লেখা রয়েছে চিতোয়ার ন্যাশনাল পার্ক নাইনটিন সেভেনটি থ্রি নাইনটিন সেভেনটি থ্রিতে এই ন্যাশনাল পার্কটিকে ওপেন করা হয় এই জায়গাটা ঠিক এরকম এখানে একটা ছোট্ট কফি কর্নারও রয়েছে তোমরা আসলে কফি খেতে পারবে কারণ ঠান্ডাটা তো বেশ এই টাইমে ঠান্ডাটা বেশ আমি বলবো পাখির ডাক ডাক উফ কি সুন্দর পাখি ডাকছে অদ্ভুত লাগছে তো এটা হলো কনজারভেটরির ভেটরে ভেতরে এরকমভাবে সাজানো রয়েছে প্রায় চিড়িয়াখানাই বলতে পারো এখানে নার্সারি পুলটা রয়েছে চলো দেখি আর কি কি আছে এ দেখো ছোট্ট 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 ঘড়িয়ালরা সব শুয়ে রয়েছে এখানে অদ্ভুত সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট ঘড়িয়াল সব পাথরের মতো হয়ে রয়েছে একদম এদিকে আসি একটু এই দেখো এই দেখো জল থেকে একজন উঠছে আবার ভাসছে জলের ওপর এরকমই পরপর পরপর হয়ে রয়েছে ঘুরে এলাম এই কনজারভেটরি গুলোতে কচ্ছপ তো দেখতে পেলাম না বাট ঘড়িয়াল সত্যি অনেকগুলো রাখা রয়েছে এখন পরপর পরপর গাড়িগুলো আসতে থাকছে এখানে বেলাও হচ্ছে এখন দশটা বাজে আর সম্ভবত দু ঘন্টা ম্যাক্সিমাম হবে তারপরে হোটেল তারপরে আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব তো নেপাল ব্লক এখানেই শেষ হয়ে যাবে 
তো যতটুকু আর দেখাতে পারছি দেখিয়ে যাব একদম শেষ মোমেন্ট অব্দি আর যতটুকু দেখাতে পারি যদি বাঘ না দেখাতে পারি কি হবে আমি সেটাই ভাবছি কিন্তু চেষ্টা তো করবো বাঘ যদি সামনে এসে যায় অবশ্যই দেখাবো রোদ উঠে গেছে এখন কুয়াশাও কেটে গেছে এখানে জলের ওপর আরেকখানা গন্ডার ওই দেখো চিতুয়ান ন্যাশনাল পার্কে দেখা মেলে পঞ্চাশেরও বেশি আলাদা আলাদা স্তন্যপায় জীবের প্রচুর পাখি এবং সরিষ্রিতে আর চিতুয়ান ফেমাসই হলো ওয়ান হর্ন রাইনো বা এক শিঙা গন্ডারের জন্য জাঙ্গাল সাফারি করার সময় প্রচুর বাদরের দেখা পেয়েছিলাম যে গাছেই দেখছি সেই গাছেই যেন এক একটা করে বাদর বসে আছে সাফারি শেষ এখন নাবজি ইয়েস অ্যাট লাস্ট সাফারি শেষ হলো ও সর্দি লেগে গেছে কটা বাজে বারোটা পাঁচ চলো এবার আবার সেমভাবে হোটেলে ফিরে যাব নৌকায় চাপব ওপারে যাব হোটেলে যাব রাকসাক নেব বেরিয়ে যাব তো ভিডিওটা কেমন লাগলো জানিও যদি ভালো লাগে লাইক কিছু জানতে হলে কমেন্ট অবশ্যই করবে আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো খুব ভালো লাগলো জঙ্গলটা ঘুরে তোমাদেরকে বলেছিলাম বা আমি একটা সার্ভে দিয়েছিলাম বছর শেষ হওয়ার আগে যে তোমরা নতুন বছরে কিসের ভিডিও দেখতে চাও সো সব থেকে বেশি ভোট এসেছিলো পাহাড় আর তারপরে জঙ্গল তারপরে সাগর তো সব থেকে কম ভোট যেহেতু সাগরে এসেছিল আমি বছরটা শেষ করেছিলাম সাগর দিয়ে অর্থাৎ গঙ্গাসাগর আর সব থেকে বেশি ভোট যেহেতু এসেছিল পাহাড়ে তো বেশি সময়টা কাটালাম নেপালের পাহাড়ে আর ঠিক তারপরে যেহেতু জঙ্গল ছিল জঙ্গলটাও দেখিয়ে দিলাম সার্ভে যাই দিয়ে থাকি তিনটেই কিন্তু দেখিয়েছি আমি তো এই অবস্থায় আজকে আমি নেপাল থেকে রক্সল চলে যাব ওখান থেকে ট্রেন নিয়ে কলকাতা সেই আসার জার্নিটা আমি অলরেডি দেখিয়েছি তো যাওয়ার জার্নি আর দেখাবো না জাস্ট ব্লগ বানানোর সাথে সেটা করা উচিত হবে না তো নেপাল সিরিজে আমি আজকে ইতি টানছি দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পরবর্তী সিরিজে কারণ প্ল্যান আমার পুরো বছরের হয়ে রয়েছে অলরেডি তো হল তাহলে নতুন বছরে তোমাদের জন্য শুভ কামনা। ভালোভাবে কাটাও ভালো থাকো এই টাটা অবশেষে সমাপ্তি ঘটল জীবনের আরও একটি সুখময় পর্যায়ের ফিরে আসার বেদনা তো থাকবেই তবে তার থেকে বেশি আনন্দ রয়েছে জীবনে এরকম অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকতে পেরে এই সোলো ট্রিপ আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়ে গেল সব থেকে বড় শিক্ষা হল নিজেকে ভালোবাসো 
জগতও তোমাকে ভালোবাসবে সেই ভালোবাসা সঙ্গে নিয়েই ফিরে এলাম নিজের দেশে হিমালয় কন্যার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ তাই দেখা হবে আবারও বিদায় নেপাল